আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স আজকে যে অ্যাপটি রিভিউ করে দেখাবো সেই অ্যাপটা আপনার আমার সকলের জন্য প্রয়োজন হবে আর আজকে যে অ্যাপটি নিয়ে কথা বলবো সেই অ্যাপটির নাম হচ্ছে সুরক্ষা আপনারা জানেন সুরক্ষা অ্যাপ হচ্ছে আইসিটি ডিভিশনের অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের একটি সরকারি অ্যাপ তবে এই অ্যাপটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা নাগরিকের ডাউনলোড করা দরকার বিকজ অব আপনারা জানেন বর্তমান বিশ্বে মহামারী করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে এবং বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ অলরেডি কয়েক লক্ষ ভ্যাকসিন আমদানি করেছে তো গাইজ আপনারা অনেকেই জানেন পঁচিশ বছরের ঊর্ধ্বে যারা আছে তারা সবাই ভ্যাকসিনের জন্য আবেদন করতে পারবে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাব কিভাবে সুরক্ষা অ্যাপ থেকে ভ্যাকসিনের জন্য আবেদন করতে হয় সেই সম্পর্কে আশা করি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং যারা অ্যাপস মামা চ্যানেলে নতুন এসেছেন দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপটি নয় দশমিক পাঁচ এমবি সাইজের এবং রেটিং পয়েন্ট হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর এটার অলরেডি এক মিলিয়নের মতো ডাউনলোড হয়ে গেছে তো আমরা এখন এখান থেকে ইনস্টল ট্যাবে ক্লিক করব ইনস্টল ট্যাবে ক্লিক করে আমি এখান থেকে একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সুরক্ষা অ্যাপ সম্পর্কে অর্থাৎ অ্যাবাউট দিস ট্যাব অপশনে ক্লিক করে যে সুরক্ষা অ্যাপ থেকে আপনি কি করতে পারবেন এখানে নিউ যে ফিচার্সগুলো যুক্ত হয়েছে সেগুলো আছে রেজিস্ট্রেশন ফর ভ্যাকসিনেশন রেজিস্ট্রেশন স্টার্টআপ চেক কার্ড কালেকশন অর্থাৎ ভ্যাকসিন কার্ড বা টিকা কার্ড কালেকশন সার্টিফিকেট কালেকশন তারপর আছে ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স কোশ্চেন অর্থাৎ এফএ কিউ ইজি টু ইউজ ইউআই প্রাইভেসি অ্যান্ড পলিসি কন্টেন্ট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এগুলো আপডেট হয়েছে তো আপনারা যারা ভ্যাকসিনের জন্য আগ্রহী আছেন বিশেষ করে পঁচিশ বছরের ঊর্ধ্বে বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক তাছাড়া যারা সরকারি চাকরি করেন বা স্কুল কলেজে বা ব্যাংকে চাকরি করেন তাদের বয়স আঠারোর উপরে হলেও চলবে তো আপনারা যেভাবে এই সুরক্ষা অ্যাপ থেকে ভ্যাকসিনের জন্য আবেদন করবেন সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইফ এনি ওয়ান ওয়াস টু রেজিস্টার ফর কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন দে মাস্ট প্রোভাইড দ্য ন্যাশনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার টু ভেরিফাই দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন আর বিং ক্যাপচার্ড ফরম দিস অ্যাপ্লিকেশন ন্যাশনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ডেট অফ বার্থ মোবাইল ফোন নাম্বার তারপর আছে কো মরবিডিটি ডিজায়ার্ড অ্যাড্রেস ফর ভ্যাকসিনেশন সেন্টার তারপর আছে ইউজার কনসেন্ট ফর রিসিভিং ভ্যাকসিন গাইজ এখানে শেষ থেকে দুই নম্বর অপশন যেটা ডিজায়ার্ড অ্যাড্রেস ফর ভ্যাকসিনেশন সেন্টার এটা হচ্ছে আপনি আপনার পছন্দ মতো ভ্যাকসিন সেন্টার সিলেক্ট করতে পারবেন তো কিভাবে আপনি পছন্দ মতো আপনার কাছাকাছি কোনো ভ্যাকসিন সেন্টারে যাবেন সে সম্পর্কেও কথা বলবো আশা করি এই অ্যাপটি আপনারা এখনই ইনস্টল করে ফেলবেন এবং আমি যেভাবে আপনাদেরকে দেখাই আশা করি সেভাবে আপনারও অ্যাপটিতে রেজিস্ট্রেশন করবেন ভ্যাকসিনের জন্য তো গাইজ এখানে ওপেন ট্যাবে ক্লিক করব দেখুন আমি ওপেন ট্যাবে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আপনি এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে পারবেন যদি আপনি বাংলায় শুনতে চান বা বাংলায় দেখতে চান তাহলে বাংলা সিলেক্ট করবেন যদি ইংলিশে দেখতে চান তাহলে ইংলিশে এখানে ইংলিশ ট্যাবে ক্লিক করলেই হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ইংলিশ ট্যাবে ক্লিক করেছি এস এম এস নোটিফিকেশন এখানে দেখুন কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন আর আছে হোম ট্যাব তো আমি রেজিস্ট্রেশনে একটু পরে যাচ্ছি আগে হোম ট্যাবে ক্লিক করে দেখাচ্ছি এখানে কি কি ফিচার্সগুলো আছে কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনার অবশ্যই এনআইডি কার্ড থাকা লাগবে ফোন নাম্বার একটা ব্যালিড ফোন নাম্বার এবং আপনার পর্যাপ্ত ইনফরমেশন থাকতে হবে আর রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস দেখতে পারবেন কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন সার্টিফিকেট ডাউনলোড অর্থাৎ আপনি এখান থেকে টিকা দেওয়ার পরে সার্টিফিকেট বা আপনি করোনা নেগেটিভ হলে সেই সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারবেন এবং আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে এখান থেকে প্রশ্নগুলো দেখে দেখে আপনার প্রশ্নটার সাথে মিলিয়ে নিতে পারবেন তো গাইজ এখানে 
मेनू बारे क्लिक करब तीन जे रेखा आखने अपनाराओ क्लिक करते आनी जी एखी आपनर एपर लैंगुएज चेन्ज करते चान एखे बांगल् क्लिक करबें बांगला चले आसि अपनी इंगलिस कन्टिन्यू करते चान इंगलिशे थकबें एन एखे रेजिस्ट्रेशन स्टाटास कार्ड डाउनलोड सार्टिफिट डाउनलोड वेरिफाई सार्टिफिट ये अपशनगुलो आगू खूब प्रयोजन है अपन तो प्रथम एखान रेजिस्ट्रेशन स्टाटास क्लिक कर ल्लिक करारे गाइज एखे देखते प्रोवाइड यूर नैशनल आईडेंटिटी कार्ड नम्बर एंड डेट अफ बार्थ अकोर्डिंग टू द नैशनल आईडेंटिटी कार्ड इन द फर्म बिलो एंड क्लिक ऑन द वेरिफाई बाटन वन ओ टीपी वन टाइम पासवर्ड बापिटी कोड सरि ओपिटी कोड उल बी सेंट एखे ओपिटी लिख से ये भूल है एखे अब ओटीपी वन टाइम पासवर्ड कोड उल बी सेंट ब एस एम एस टू द मोबाइल नम्बर प्रोवाइडेड एट द टाइम अफ रेजिस्ट्रेशन दैन यू कैन सी द कोड नाइनटीन भैक्सिन रेजिस्ट्रेशन स्टाटास एट से आनी जो आगे आवेदन करके स्टाटास देखते पा तो आवेदन क्या भाव करबें से कथा गाइज आवेदन जो करबें से देखा ये ऊपर जो टैप्ट आविड नाइनटीन भैक्सिन रेजिस्ट्रेशन एटे क्लिक करते हैं अपन के देखा एक बैके गए अपनी जो सुरक्षा एपे क्लिक कर क्लिक करारे कोड नाइनटीन भैक्सिन रेजिस्ट्रेशन डिंग रेजिस्ट्रेशन यूनिट ये अपशनटार ऊपर टैप करबें टैप करारे अपना के बोलें सिलेक्ट ए टाइप तो यहन बला से देखो प्रथम जो अपशन सीटीजें रेजिस्ट्रेशन टोटी फाइव इयार्स एंड एब अर्थात पचिस बसर तरह तरपे और अपशन आल आदार्स सरि अल अफिसार्स एंड एमप्लयिज अब द गवर्नमेंट हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट एप्रूव प्राइट हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग अफिसार्स एमप्लयिज अल डिटलि इनवल्व गवर्नमेंट एंड प्राइट हेल्थ केयर अफिसार्स एमप्लयिज हिरोिक फ्रीडम फाइटार्स एंड हिरोईन्स फ्रंटलैन ल एनफोर्समेंट एजेंसि मिलिटारि एंड पैरामिलिटारि डिफेंस फोर्स एक्चुअलि एखे जो अपशनगुल आरा आवेदन करते पर अने भावें पचिस बस आवेदन करते पर आसले से भूल तत्व कारण पचिस बस नीचे अनेक सैनिक आनेक पुलिस आनेक बैंकार आ जरा अठारो रुदे क्यों पचिसे भरे ताओ चाहले एखे ये जे एखे गाइडलैन देव आज कारा कारा करते पर यपशन मध्य जदि आपनी पढ़ें आपनर फैमिली क्यों पढ़े ता भैक्सिने आवेदन करते पर तो गाइज अनेक कथा फिलसी एख कथा बोलो ना एखान के देखे नीबें जे आपनी एखे योग्य क्या कोड नाइनटीन भैक्सिने आवेदन जो एखे एक विषय देखु सर्वशेष आज इूनिवार्सिटी स्टूडेंट्स अर्थात जरा विश्वविद्यालय छात्र छात्री आए ताओ चाहिए आवेदन करते पर इवें स्टूडेंट्स इन मेडिकल एडुकेशन रिलेटेड सबजेक्ट अर्थात जरा मेडिकल एडुकेशन साथ अर्थात चिकित्सा विद्यारे जड़ित आ चाहो एखे आवेदन करते पर छाड़ा और किस अपशनस आगू अपनारा देखे नीबें गाइज तो हमें एन सरसि आवेदन ही चले जाशा करी पार्ट आपनारा मनोज सहकार देखें एखान के अभी जे क्षट करब जेहतु हमें एखे जो अपशनसगू आर कोई नाई जेहतु हमें पचिस बस ऊर्धे तीन टोटी फाइव इयार्स एंड एब पेटाते सिलेक्ट कर लम एरपर एखे जे क्षेत्र करते हैं एन आई डी नम्बर दीते हैं गाइज एखे अपनारा अपन एन आई डी नम्बर दीबें एन आई डी नम्बर दीब तो गाइज हमें एखे हमारे एन आई डी नम्बर दिए दिए एन एखान जन्म तारीखा दिए नीते हैं अकोर्डिंग टू एन आई डी तो ये जन्म तारीख देवर विषय एक विषय अपन के देखा एखे अपनी जी दिन एपर भरे अपशनटा क्लिक करबें तक ओई दिन का तारीखा एखे शो कर आनी कि तारीखा चेन्ज करबें से देखा एखे देखो अगस्ट दुहजार तीन आई एखान हमार जन्म तारीखा दिए दीची दिए दिल अपनारा अपन जन्म तारीख जेटा एखे हमारे जन्म तारीखा दिए दिए एपनारा अपन जन्म तारीखा दिए नीबें तो ये तीन अपशन पर वेरिफाई अपशने क्लिक करते हैं तो हमें वेरिफाई अपशने क्लिक कर लम क्लिक करारे देखो हमारे नाम इंग्लिशे नाम मोबाइल नम्बर 
এই অপশনটা চলে এসেছে তো মোবাইল নাম্বার অপশনে এখানে এটা যেহেতু এনআইডি এর ভিতরে থাকে না এটা আপনাকে লিখে দিতে হবে তো আমি এখানে আমার ফোন নাম্বারটি দিয়ে নেছি गाइस এখানে আমি আমার ফোন নাম্বারটি দিয়ে নিয়েছি আপনারা অবশ্যই আপনাদের ফোন নাম্বারটি দিবেন দেওয়ার পরে যেহেতু একটা ওটিপি যাবে নেক্সট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে নেক্সট ট্যাবে ক্লিক করার পরে আপনাকে এখানে কিছু ডিজাইজ এবং কো মরবিডিটি আছে কিনা আপনাকে এগুলো জিজ্ঞেস করবে হ্যাঁ তো এখানে আপনার হাই বিপি হার্ট ডিজিজ স্ট্রোক এগুলো আছে কিনা মানে আপনার ব্লাড প্রেসার উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা বা হার্টের দুর্বলতা আছে কিনা বা স্ট্রোকের প্রবণতা আছে কিনা যদি থাকে তাহলে ইয়েস দিবেন না থাকলে নো দিবেন ডায়াবেটিস আছে কিনা যদি আপনার ডায়াবেটিস থাকে তাহলে আপনি ইয়েস এ ক্লিক করবেন না থাকলে নো তে ক্লিক করবেন কিডনি ডিজিজ অর্থাৎ আপনার কিডনিতে কোনো রকম সমস্যা আছে কিনা যদি থাকে হ্যাঁ চাপবেন আর যদি না থাকে নো চাপবেন তারপর আছে এখানে ডিসপারেটরি ডিজিজ অর্থাৎ টিবি কো বিট বা অ্যাজমা আছে কিনা থাকলে ইয়েস না থাকলে নো ক্যান্সার যদি থাকে তাহলে ইয়েস ইনফেক্ট উইথ কোভিড নাইনটিন অর্থাৎ ইনফেক্টেড উইথ কোভিড নাইনটিন আপনি কি করোনা উনিশে অর্থাৎ কোভিড নাইনটিনে আপনি কি আক্রান্ত হয়েছেন কি না কখনো যদি হয়ে থাকেন তাহলে ইয়েস অর্থাৎ আপনার যদি করোনা নেগেটিভ থাকে তাহলে এখানে নো দিবেন আর যদি করোনা যদি পজিটিভ থাকে তাহলে ইয়েস দিবেন দেওয়ার পরে নেক্সট ট্যাবে ক্লিক করবেন নেক্সট ট্যাবে ক্লিক করার পরে আপনাকে বলবে ইনভলভড ইন কোভিড নাইনটিন রিলেটেড ওয়ার্ক আপনি কি কোভিড নাইনটিন রিলেটেড কোনো ওয়ার্কের সাথে জড়িত কি না প্রফেশন অ্যান্ড আদার্সের ক্ষেত্রে আমি এখানে নো দিলাম তারপর প্রফেশন আমি এখান থেকে আপনার যে প্রফেশন আপনি কি সেটা বেছে নেওয়ার এই আছে সুযোগ আছে এখানে সব ধরনের সুযোগ আছে অর্থাৎ আপনি যে পেশায় জব করেন বা যেই পেশা করেন যদি আপনি ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন বা ছাত্র হয়ে থাকেন বা আপনি যদি আর্টিস্ট হয়ে থাকেন সব কিছু এখানে থাক থাকবে তো এখান থেকে আমি আপাতত প্রাইভেট জব দিয়ে দিলাম আপনারা এখান থেকে আপনাদের পছন্দের বা আপনি যে পেশার সাথে জড়িত সেই পেশাটা অবশ্যই দিয়ে নেবেন অবশ্যই সত্য তথ্য দিবেন দেওয়ার পরে নেক্সট ট্যাবে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস মানে বর্তমানে আপনি কোথায় আছেন তো বর্তমানে আমি ঢাকা আছি এবং ডিস্ট্রিক্ট অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে তো আমি ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে আছি তো আমি এখান থেকে ঢাকা সিলেক্ট করলাম উপজেলা তো আমি আমার উপজেলাটি সিলেক্ট করলাম আপনারা অবশ্যই আপনাদের উপজেলা সিলেক্ট করে দিবেন তো আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম তারপরে এখান থেকে আর একটু কাছাকাছি দেই আমি দিলাম তারপর আছে ওয়ার্ড নাম্বার দিতে হবে এখান থেকে তো আমি এখান থেকে ওয়ার্ড নাম্বারটা দিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে অবশ্যই আপনি আপনার সঠিক তথ্যটা দিয়ে নেবেন তারপরে নেক্সট ট্যাবে ক্লিক করবেন তো ভ্যাকসিন সেন্টার সিলেক্ট করতে হবে আপনাকে অর্থাৎ আপনি কোথায় টিকাটা নিতে চাচ্ছেন তো আমি এখান থেকে দেখুন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সি এম এইচ সাবার বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সাবার তো এখান থেকে আমি সি এম এইচ এটা সিলেক্ট করলাম যেহেতু আমি এটা চিনি আপনি অবশ্যই যে অ্যাড্রেসটা চিনেন সেরকম একটা অ্যাড্রেস সিলেক্ট করে নেবেন তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে যারা সাবারে বসে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের জন্য এখানে অ্যাকচুয়ালি অপশন দুইটা আছে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সি এম এইচ আর আছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সাবার তো এখান থেকে যে কাজটা করবেন অবশ্যই আপনার টিকা কোথায় দিতে চান সেটা আপনি সিলেক্ট করে নেবেন তারপর রেজিস্টার ট্যাপে ক্লিক করবেন এখন রেজিস্টার ট্যাপে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার মোবাইলে একটা ওটিপি চলে যাবে সেই ওটিপিটা আপনাকে এখানে বসাতে হবে তো গাই যে ওটিপিটা আসছে সেই ওটিপিটা আমি দিয়ে নিয়েছি আপনারা অবশ্যই আপনাদের ওটিপিটা দিয়ে নেবেন এবং এখানে একটা বিষয় আছে ওটিপির মেয়াদ হচ্ছে পাঁচ মিনিট অর্থাৎ পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে ওটিপিটা প্রেস করতে হবে যদি পাঁচ মিনিট ওভার হয়ে যায় তাহলে রিসেন্ট ওটিপি আপনারা আবার রিসেন্ট করতে পারবেন তারপর ভেরিফাই ট্যাবে ক্লিক করবেন তো দেখুন আমি কোভিড নাইনটিন টিকার জন্য আবেদন করে ফেলেছি আপনারা জাস্ট আমি যেভাবে বলেছি এইভাবে আবেদন করবেন 
সেই ক্ষেত্রে আপনি যে জেলা থেকে বা যে উপজেলা থেকে বসে আমার ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই আপনার পর্যাপ্ত অ্যাড্রেসটা দিবেন আর এনআইডি কার্ডে যেহেতু পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস থাকে আপনি যদি পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস সেম থাকে তাহলে অবশ্যই পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসের সমান আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা দিয়ে নেবেন আর গাইজ এ বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টসে রিপ্লাই দিতে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সুরক্ষিত থাকুন এবং সুরক্ষা অ্যাপের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ